Benvenute ragazze e ragazzi al podcast Malazan dei Caduti. Io sono Elvis e oggi apriamo una nuova rubrica di video speciali. Yeah! Come avete letto nel titolo, questo episodio è dedicato al mazzo dei draghi. Molti pensano che c'entri qualcosa il Presidente del Consiglio, ma a queste persone dico no. Tornando seri, se vi state affacciando alla saga, in questo video trovate tutte le indicazioni riguardanti il mazzo, che vi necessitano per una migliore comprensione dei romanzi. Non preoccupatevi, il video non contiene spoiler, potete guardarlo tranquillamente. Solo verso la fine c'è uno spoiler sul terzo libro della saga, ma ve lo segnalerò in modo inequivocabile, in modo che possiate fermarvi in tempo. Il tema che tratterò oggi è affascinante e colmo di mistero. Se qualcuno di voi pensa che questo non sia un argomento misterioso, fatevi queste domande. Da dove arriva il mazzo dei draghi? Come si è formato? E ancora, con quale fine è stato creato? <ride> Fortunelli che non siete altro, Elvis ha trovato per voi la soluzione a quest'ultimo quesito. Semplice nella sua immediatezza, ma ricolma di significati nel complesso. Seguitemi passo dopo passo in questa analisi per venire a conoscenza di quale sia lo scopo dell'esistenza del mazzo dei draghi. Pronti? Via! Che cos'è il mazzo dei draghi? Già questa domanda richiede una doppia risposta, una più semplice dell'altra, ma strettamente collegate. La prima di queste. Il FATID è lo strumento di predizione utilizzato per cercare di intuire che cosa stia avvenendo nel presente e che cosa succederà nel futuro. Fisicamente parliamo di un mazzo di carte di legno laccato sul quale sono dipinte a mano le figure degli ascendenti corredate dal nome del ruolo che in quel momento ricoprono. Solitamente le carte vengono mescolate e poi distribuite una alla volta in uno specifico modello che varia a piacimento, andando a formare un campo in cui si leggono i diversi intrecci tra le carte. Il Fatid riflette la costellazione del potere del mondo. Il sistema è molto volubile e fluido, poiché sia gli dei che i mortali si elevano e cadono di continuo, e i cambiamenti nelle carte riflettono quella dinamica. Attenzione però, l'aspetto di una carta può variare in base al luogo in cui si esegue la lettura. Prendiamo ad esempio Opon nei Giardini della Luna. La sua entrata in gioco, palesemente avversa ad altre forze, probabilmente sarebbe stata percepita da ogni punto nel mondo. Eppure, nella lettura di Tatarse, molto vicina al luogo di interesse da Rugistan, la maga intravede e sente la moneta che gira. Queste differenze dipendono anche dalla bravura del lettore e dalla sua predisposizione in quel momento. Altra operazione di interpretazione a cui stare attenti è la trasposizione dalla carta alla persona. Un caso di questo tipo lo troviamo quando a Calam capita la carta del sicario dell'alta casa dell'ombra. Qui si intende semplicemente indicare Calam come assassino in quella data situazione, senza alcun riferimento all'ascendente. Sappiamo che i masti possono essere venduti nei bazar e nei negozi, quindi presumo che ci sia qualcuno che si occupa di crearli da zero. Ma di questi strumenti di divinazione ne esistono molti esemplari e di tipi diversi. Per esempio, una versione conosciuta è la Barukan, ovvero contenente alcune carte aggiuntive, tra cui una della città di Darugistan. Chi li possiede e chi li sa leggere? Come abbiamo detto, possedere un Fatid è piuttosto semplice. Tutti possono acquistarne uno. La vera difficoltà è riuscire a leggerlo con efficacia. Ci sono alcuni furbetti che eseguono predizioni fasulle senza averne le capacità solo per averne un ritorno economico. La prima caratteristica che un vero lettore deve avere è la sensibilità alla magia. La deve avvertire, la deve sentire e percepire. Questo significa che anche una persona comune può essere un addetto. 
senza che egli sia necessariamente un utilizzatore della stregoneria. Quindi tutti i maghi e le streghe sono adepti? Assolutamente no. Ci sono stregoni che non sono in grado di eseguire una lettura. Ecco qua, un semplice schema può spiegare molto meglio di cosa sto parlando. Ulteriore precisazione. Ogni lettore ha il suo modo di interpretare le carte e un diverso grado di abilità. Nei primi capitoli di Giardini della Luna, infatti, vediamo il sommo mago Tyskren chiedere a Tattersey di eseguire per lui una lettura, poiché è proprio perché la considera più esperta in quel campo. Oltre a questi ultimi, sono veramente pochi altri personaggi conosciuti addetti al Fatid. Che cos'è il mazzo dei draghi? Risposta numero 2. È la rappresentazione del pantheon degli ascendenti e dei. Un certo cancelliere lo definisce come una struttura formale imposta a varie forze al lavoro nell'universo. Si tratta proprio di un ordinamento imposto al potere stesso e per potere intendo i canali e il sistema magico comunemente utilizzato. Ora andiamo a analizzare più nel dettaglio le carte perché molte di queste sono organizzate in case. Quelle conosciute sono l'alta casa della luce, l'alta casa dell'oscurità, l'alta casa dell'ombra, l'alta casa della vita e l'alta casa della morte. Le somme case del mazzo sono collegate a determinati canali. Già il nome delle stesse ci indica più o meno il canale di riferimento. Nello specifico, ogni carta è un portale che si affaccia su un canale. Chiaramente, funziona anche al contrario. Gli ascendenti possono a loro volta guardare fuori dall'altra parte, cosa che rende una lettura molto, molto rischiosa. Questo ci dice molto sul perché esistono pochi adepti e come mai sono sempre resti a eseguire una lettura. C'è il rischio concreto di attirare attenzioni indesiderate e pericolose. Ogni casa al suo interno prevede dei ruoli. Questo è un esempio. Attenzione, l'esempio è generico. Ogni casa possiede degli incarichi che variano sia nel nome che nel significato. Tra questi, spesso molti rimangono vacanti, mentre gli altri sono occupati da alcuni ascendenti. Un caso conosciuto è Anomander Rake, che sappiamo essere il cavaliere dell'alta casa dell'oscurità. La cosa importante da tenere sempre presente è che il volto che si riferisce a una specifica carta del mazzo può mutare in base all'ascesa o alla caduta di un personaggio. Un ascendente può cambiare fazione, non so, andare dalla morte all'ombra oppure cambiare ruolo, per esempio da un muratore a re. In ultimo, nel nostro mazzo troviamo anche gli indipendenti. Il più famoso e rappresentativo è Opon con le sue due facce che indicano una la fortuna e una la mala sorte. Poi c'è Obelisk, cioè Burn, la dea dormiente, e infine Corona, Scettro, Trono e Globo. Questi ascendenti indipendenti sembrano non essere allineati, quindi con una maggiore libertà di movimento rispetto agli altri, perché non hanno seguaci a vincolarli. Molto bene ragazzi, ci avviamo verso la soluzione del nostro enigma principale. Dopo aver analizzato ogni aspetto di questo tema sfaccettato, proviamo a spiegare quale sia lo scopo dell'esistenza del masso dei draghi. Il fine ultimo di questo strumento è quello di imporre delle regole ai poteri che sono sempre in movimento nel mondo. Se non ci fosse il masso, con le sue case e i suoi ruoli, regnerebbe il caos più totale. Il mazzo significa ordine, moderazione, mettere un freno all'anarchia. È l'espressione della lotta della natura per raggiungere l'equilibrio. In una parola, simmetria. Ora, occhio agli spoiler su memoria di ghiaccio. Se non l'avete ancora letto, andate direttamente alla parte di saluti perché ho una richiesta per voi. Ci vediamo lì. Ciao! Ripeto, prima di vedere questo pezzetto di video dovete andare a leggere Memorie di Ghiaccio. 
datevi una mossa, concludete la, la lettura, vi aspetto qua. Non è vero, noi andiamo avanti lo stesso. <ride> Perché è rimasto, concludo con delle informazioni per completezza. Durante la saga principale diviene palese la necessità di fornire al Pantheon un'ulteriore stabilità. Diversi poteri si stavano muovendo fuori dagli schemi ed è sempre più difficile tenerli sotto controllo. Vi basti pensare al Vortice, per esempio, che si sta per candidare per diventare addirittura una nuova casa, oppure all'improvvisa caduta di Fener. Ma quello che più di tutto scombina le carte, in tutti i sensi, è il dio Storpio, un dio straniero che raccoglie sempre più seguaci, la sua forza aumenta e fa quello che gli pare piace. A questo punto il mazzo stesso elegge, per la prima volta in assoluto, un signore del mazzo. La scelta ricade su Ganos Paran, che d'ora in avanti dovrà fare da arbitro per arginare le pazzie delle divinità in circolazione. Appare quindi la sua carta specifica nel mazzo dei draghi, un indipendente. La prima azione che Paran compie per perseguire l'equilibrio delle forze è vincolare il Diostorpio. Lo fa entrare nella scacchiera, in modo che anche lui si muova secondo le regole, benedicendo ufficialmente l'alta casa delle catene. Eccoci qua, amici, grazie per avermi seguito fin qui. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Anzi, fatemelo sapere qui sotto con un pollice alzato. Lo spero tanto perché la ricerca e la stesura delle informazioni hanno richiesto molto tempo e attenzione, come potete immaginare. Che voi siate neofiti di Malazan oppure veterani, sono certo che l'abbiate apprezzato. Perciò vi chiedo una cortesia, condividete questo video sulle vostre pagine social. Mi rivolgo a te, condividi questo video. Facebook, Instagram, Twitter, voglio che arrivi a tutte le persone che hanno almeno una volta sentito parlare di Malazan. Conto su di te. Grazie. Per Instagram vi lascio in descrizione anche il mio profilo se voleste taggarmi, nickname elvis.malaz, mentre per Facebook c'è una pagina dedicata, link qui sotto. Se non ti sei ancora iscritto al canale, beh, cosa aspetti? Clicca ora su iscriviti! Ringrazio in primis la mia fidanzata Jessica che mi ha sempre supportato e sopportato in questo progetto, sia moralmente che attivamente. La parte grafica, infatti, è tutta farina del suo sacco, grazie mille. Copertine, mappe, schemi, eccetera. È veramente bravo, vero? Infine, ringrazio gli amici che mi hanno gentilmente concesso di utilizzare le loro meravigliose immagini. Giulia, Adam e Giri. Grazie di cuore. Passate ad ammirare le loro opere, quanto sono belle. Link qui sotto anche dei loro profili. Ora tocca a voi trovare la soluzione alla domanda più difficile di tutte. Da dove viene il Fatid? Come si è formato? Chi l'ha creato? Parliamo insieme qui sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!